。沈先生，我是厉会长，我记住你。我们上次见面，还得是半个月前了吧？你想我了？我病了。什么病？严重吗？差点死了吧。不知沈先生去了哪家医院？医生的医术这么高明，哪是什么医生医术高明？是我命大。大难不死，必有后福啊，沈先生。嗯，不知我有没有这个荣幸，可以和沈先生吃顿便饭？好啊，太好。我厉某人对沈先生仰慕已久，一直想和您交个朋友，您一直不给我这个机会，您今天能这么给面子，我真的特别特别荣幸。要不这样，我做东，有家东亚大酒楼，人少安静，您看如何？何时？明天如何？好啊。明天晚上，东亚大酒楼，我厉某人恭候大家。厉会长回去好好睡一觉，养足精神。明晚对你来说可是个大日子。估计你今晚睡不着了。先生，你的舞怎么可以跳得这么好？金小姐，我们现在算是认识了吧？当然，以后你就是我金靖雪的朋友了。对。我刚才看到你跟丽英娘见面了，你疯了吧？她都要杀你了，你还敢跟她见面？有什么不敢见的？而且你多虑了，我们聊得很好。还约了吃饭呢，吃饭，你俩有什么话好聊的？他若杀我，我就杀他；他若想跟我谈，我也可以跟他谈。所以他杀了你一次，你也要杀他一次，很过分吗？不过分啊，舞跳的不错、啊。你看我跳舞啦，我还以为你对我一点都不关心呢。我跟你说，我跟静雪聊了好几句话，然后我们俩还跳了好几首曲子。静雪，对啊。他的名字就是静雪啊，说他名字怎么了？很过分吗？不过分。但是静雪费钱，谁让你是我的救命恩人呢？欠你的对你来说可是个大日子，估计你今晚睡不着
沈先生不可能一直用你，也不可能一直用我。但是我敢说，在全海东，你不可能再找到比他更好的雇主了。是，光哥你，他出手阔绰，给他好好做一日工，比得过为别人做一月工。哎，知道了。不用那么小声，沈先生喜欢我们大声说话。这里是客厅，晚上不允许留在沈公馆里，天黑前必须离开。家里的东西虽然不多，但都是名贵的古董，干活时一定要当心。这是沈先生的卧室，啊，这里是沈先生的书房，是重地，有专人打扫的，不是你能去的地方。此外，你也不要靠近上锁的房间。沈先生好奇怪啊，一个人住这么大的地方，不害怕吗？不许在背后议论沈先生。哎，是。沈先生早。沈先生早。走，别看了，以后你就负责打扫一楼和收拾庭院吧。这几天下雪了，记得把花园里的雪扫扫，是吧？来家里一趟，我有事儿找你。海东广播电台播报：昨日在城郊的圆山上发生了一起野兽袭击爬山游客的恶劣事件。警察赶到的时候，案发现场只留了一滩血迹，没有尸体。海东广播提醒本市市民：爬山有风险，大小姐，请避开这些新衣服，是老爷派人送来给你过冬的棉衣服。张妈，给我水，我要浇花。哎，给大小姐，这些新衣服啊，又漂亮，又保暖，老爷还是惦记你的。陈先生。这个月一共发生了两起野兽袭击百姓事件，就在城外的盐山上，被袭击的人呢都是去爬山的人。我得知这个消息以后，立刻去看了看，正好碰到了警察局的人在搜山，可是搜了半天什么都没搜到。那天的报纸出了以后，这个野兽好像就消失了，再也没有出现过。警察局的人认为，既然野兽消失了，就没有必要再继续查下去了，更没有必要引起太大的恐慌。这事儿就不了了之了。要我说呀，这事儿肯定能找，只是他们不愿意去找。被袭击的百姓现在怎么样？都死了，一共三个人，都是死于大量失血，其中有一个身体好的，连着发了好几天高烧，还一直说胡话，最后也死了。他说了什么？他一直在喊救命，还说有鬼要吃了他。失血过多。要吃人，要吃人，会是他吗？沈先生，你看看这个，这个是我偷拍的。这个野兽会不会是豹子呀？大冬天的饿坏了，出来乱咬人。也不对呀、啊，要是豹子的话，死者也不可能都留全尸啊。给我发几篇报道，让大家尽量少外出，天气太冷，别去人少的地方了。好，您放心，我一定办得妥妥当当。去吧。哎，那我先走了，沈先生。好。如果真是他，我就必须想办法阻止。绝不能任由他伤害无辜。你个赔钱货，还敢养花！张妈，你先出去，我妈要来打我了。这，哎，太。
太太。挺漂亮嘛，只可惜你看不到。说，这花谁给你的？是不是八一台那个贱人？给我！什么都没吃，就喝了口水就走了。哎，你说要活成沈先生这样，哪有什么乐趣呀、啊？是吧？沈先生穿的简单，色彩又少，吃和穿都不讲究。那，那就只足这么大一房子。哎，可你们也都知道，沈先生的东西啊越来越少，而且啊也没什么亲朋好友啊。这么说。
他这日子还没有我们过得潇洒呢。啊！哎，干活干活，干活干活。你说沈志恒没死、啊？是，不仅没死，还公开参加慈善宴会，捐了十万，出尽了风头。现在整个海东都在议论这事儿呢。他怎么可能没死呢？不是说他已经被打得千疮百孔了吗？不是说他被车来回压来压去，压来压去，都已经压成肉泥了吗？怎么可能没死、啊？李英良呢？杜立问你话呢。李会长，在东亚大酒楼和沈志恒在一起。这么说，李英良早就知道沈志恒没死。哼，不仅不来报告，还去和沈志恒私会。哈哈哈，哈哈，好，好，好，呃，中医啊。咱们去凑个热闹，是。这边请。标都没带，不是太自信，就是太无知。沈先生。您今日能赏光赴宴，我真的太高兴了。李会长太客气，别叫会长，我不是以会长的身份邀请您来的。其实我更愿意和您交朋友的。您应该也知道，我对您真是仰慕已久，想认识认识，只是一直没有高攀的机会。李会长这话，沈某是越发的不敢当了。沈先生，请。我就说李会长太客气了，我们一起吃顿便饭就好，何必这么大费周章，太奢靡了。应该的，不然怎么能表达我的心意呢？沈先生，我有胃病，不能喝酒，少喝点儿。我大病一场，几乎丧命，好容易才痊愈。不得不多加小心啊，沈先生，该不会以为我在酒里下毒了吧？你会吗？嗯，沈先生，我们也别一直说客套话了。我想我们有过一些误会。我本以为我们立场不同是没有办法坐在这谈话的，没想到今天能共处一室，边吃边谈，厉某人真是深感荣幸啊。嗯
我想以沈先生的智慧，想必也能理解我的苦衷。我的差事虽然和池山英有些关系，但我和他的关系绝非您报纸上写的那样。而且我没有做任何祸国殃民的事情啊！海东建设涉及到方方面面的琐事，我每一样都要打点好关系。您瞧，我从不针对穷人，我只敲打那些赚了钱却只顾自己的有钱人。嗯，既然沈先生同意我这想法。那厉某人斗胆，再进一步，想请沈先生体谅在下一点儿，在刊登有关海东军，尤其是经济建设委员会的新闻的时候，和和厉某人通个气儿。哦，当然，我绝对不是要干涉您的新闻自由，这是万事好商量，与人方便，与己方便，是不是？而且，我绝对不会让沈先生白帮忙，必有厚礼相赠。表示感谢。厚礼有多厚？您开个价。您不管要什么，我一定包您满意。我要你的命。我要你给我偿命。对于我做人的原则，可你们未免也太绝了吧，连句全尸都不给我留，让我受了大罪，我苦不堪言啊！沈先生，这是干什么呀？我请厉会长送我一程，诸位不介意吧？把枪放下，给沈先生让条路。放下枪，把我说的话当放屁呀、啊！慢点啊！池都里，幸会啊！啊！你们这干什么？追呀、啊！追呀、啊！啊！我们呀，会会长，会长，会长，会长，会长，会长，你们还愣着干什么？赶紧送医院呐！快快快，走走
来。老沈，你可算回来了！你不会真的去找丽英娘了吧？我只是让报纸抨击他们欺压百姓的行为，他们却想让我死。我若真是寻常人，恐怕早就死在那夜了。那你干掉他了？杀人不是我的原则。那些混蛋仗势欺人，外面的百姓天天骂他们鱼肉乡里，你直接杀了他们一了百了。你别当真啊！我就是随口说说的。威廉，哎呀，行了，我知道你用你的原则是我说错话了。你千万记得，你可不是长生不老，吃了那些枪子儿绝对不好受的，失血过多真的会很严重，小心为上。我可不能天天救你。走了，好。如果暴力能解决问题，我又何苦坚守做人的底线？是说沈之恒被你打死了吗？他怎么又活了呢？哎，我让你别、哎！我的确杀了他，可是他为什么能活下来，我也不知道啊。那你为什么又私底下要和他会面呢？因为这个人真的太可疑了，根本调查不清楚，所以属下偷偷和他见面。我就是想把他单约出来和他谈，若谈不妥，属下便亲手杀了他。哼、嗯、哼，你聪明，聪明。我我原本以为他已经怕了我们，可我没想到。那他怕了没有啊？他怕了没有？是属下冒失了。哎，你这身手应该可以呀、啊，怎么就那么轻易的被他给制服了呢？当时的动作太快了，我都没看清，而且他力气非常大，我明明穿得很厚，他那木块插进我大腿里，我……我有件事情很好奇呀、啊，我进去的时候你们在干嘛？啊？我看见他的头就在你的脖子上，离你的脸就这么近，就这么近，干嘛呢？嗯，在干嘛呢？当时好像要咬我，他是狗啊，咬你，还是他有什么特别的癖好？他就是有一些特别的癖好，拿血浇花，我手下亲眼看见的。你就没想过这是你的属下办事不力，故意骗你的吗？我，行了，回头给你换一波人，好好的辅助你。赤独立，我可以保证。别保证了，好好养你的伤吧。快上，快！轻点。妈的，沈志恒那王八蛋，我
，现在就去弄死他。走，回来。会长，这次是我办事不力，你打我吧。可我有一件事，我到现在都没明白。让我明明把他已经，可可他为什么？这次是我们调查的太草率了，低估了他。你多叫点兄弟，多叫点人，一天二十四小时给我盯紧了。他见过谁，跟谁关系好，祖上三代是干什么的，都给我查出来。您放心，这次一定查得清清楚楚。哎，替我留点人，照顾你。是。后面几个人，留着守着他。是。向后追，前步走老沈，干嘛呢？找到了。诺，你找这个字干嘛？千金一诺，另出如山。千金，你说这个值一千的金条，那我要这个。想什么呢？你跟我去趟米家。他不是不让我们去吗？他不让，我们就不去了。那可是救命之恩。来就来吧，还带这么多礼物。我们家老米啊，这几日外出收账，不在海东。是这样，沈某今日前来，一是来拜访米老板，二是专程来感谢令爱的。米兰？是的，不知今日令爱可在？这些礼物也是专门给令爱准备的。开玩笑，我们家米兰整日不出门，怎么会帮到您呢？另外在吗？不在。他整日不出门，能去哪里？去江南收账了。了沈先生，不好意思啊，我今日身体不适，就不多留二位了。来人啊，送客。两位先生这边请。那沈某告辞了。
痛在这条路，不同的背负，不同的去处。哦，不同的脚步，同样在追逐，不同的归属。出荒谬，迷。